Ikawalo ng Enero, Martes, Pagkaraan ng Epifania. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagdating ni Yesus sa Pampang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal. Nang humahapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, Nasa ilang na lugar tayo at lampas na ang oras. Palisin mo sila nang makapunta sila sa mga nayon at bukid sa paligid at makabili ng kanilang makakain. Ngunit sumagot si Jesus sa kanila, Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sinabi naman nila, At kami pa pala ang bibili ng tinapay, dalawang ang denaryo, di ba? At bibigyan namin sila. Ngunit sinabi niya, Ilang tinapay meron kayo? Sige, tingnan ninyo. At pagkatingin nila ay kanilang sinabi, Lima at may dalawa pang isda. Kaya iniutos niya sa kanila na paupuin ng grupo-grupo ang makapal na tao sa berdeng damuhan. At naupo silang grupo-grupo, tig sa sandaan at tig lilimampu. Kinuha niya ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala sa langit, nagpuri, hinati ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad para ibigay din nila sa mga tao. Gayun din naman, hinati niya ang dalawang isda. At kumain silang lahat at nabusog at tinipo nila ang mga natirang pirapiraso. Labindalawang punong basket ang mga piraso ng tinapay, pati na ang mga piraso ng isda. Mga liman libong lalaki ang napakain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila. Nakita ni Yesus ang maraming taong naghihintay sa kanya sa pampang at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Totoong gutom na sila, ngunit bilang isang mabuting pastol, nagsimulang magturo si Yesus sa kanila ng katotohanan sapagkat alam niya na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ngunit hindi rin niya pinabayaan ang pangangailangan ng katawan ng mga tao. Binibigyan din niya sila ng tinapay at isda. Pinupunan niya sila ng sagana sa kanyang pagtuturo. Tinuturuan niya sila ng maraming bagay. Kapag nagbigay ang Diyos, hindi lang sapat na pangangailangan ng tao, kundi labis-labis pa. Labindalawang bakol na tira-tira para maipamahagi natin sa mga kapuspalad. Pagsasagawa, anong mga pagpapala ang tinanggap at patuloy mong tinatanggap mula sa Diyos? Paano mo ibinabahagi ang mga ito sa iyong kapat?